నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మై స్మార్ట్ సిటీ పలకరణ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పేద రోగుల పట్ల ఆపద్ బాంధవుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో ఇరవై ఐదు లక్షల నలభై రెండు వేల సీఎం నిధి నుండి చెక్కుల పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి టీడీపీలో చేరేందుకు పాడేరు వైకాపా ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి సన్నాహాలు ఈ నెల ఇరవై ఏడున అమరావతి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నాలు విద్యా వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తాం ఏయూ ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలో జరిగిన సభలో ఎంపీ హరిబాబు వెల్లడి రాష్ట్రంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారందరికీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి వర్ప్రసాదం గా మారిందని నగర టీడీపీ అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ తెలిపారు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో ఇరవై మూడు మందికి ఇరవై ఐదు లక్షల నలభై రెండు పేల సీఎం సహాయ నిధి చెక్కులను ఆయన పంపిణీ చేశారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేద రోగుల పట్ల ఆపద్ బాంధవుడుగా ఉన్నారని తెలిపారు ఎవరు ఎటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా తమకు తెలియజేస్తే వారిని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు ఇటీవల తమ నియోజకవర్గంలో ఒక మహిళకు ఊపిరితిత్తుల ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కు పన్నెండు లక్షలు సీఎం సహాయ నిధి నుండి చెక్కులను అందజేసినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు ఈ సమావేశంలో అబ్దుల్ చిన్న రెహమాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అయినా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అయినా సరే వారి జనాభా పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి డాక్టర్స్ ఆ జన పెద్ద పెరగట్లేని పరిస్థితుల్లో అలాగే మన అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే హాస్పిటల్స్ లో ఉదయాన్నే వెళ్లే పేషెంట్స్ ఎప్పుడు డాక్టర్ వస్తారా ఆ డాక్టర్ నా కష్టం ఏ రకంగా చెప్పుకుంటానా ఆ డాక్టర్ నాకు ఏమంది ఇస్తారా ఈ సత్మతం అయిపోయే చాలా మంది పేషెంట్స్ పాపం క్యూ లైన్ లో చూస్తుంటామంట మొన్న ఒక నివేదిక తెచ్చింది ఆ నివేదికలో మన భారతదేశంలో ప్రతి డాక్టర్ కేవలం ఒక పేషెంట్ రెండు నిమిషాలు పాడేరు వైకాపా ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి టీడీపీలో చేరేందుకు రంగం సిద్దమైంది అధిష్టానం తీరు నచ్చక తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న ఆమె పార్టీలో మనలేక తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరేందుకు సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం మరోవైపు వైకాపా అధినాయకత్వంపై కూడా ఆమెను బుజ్జగించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఈ నెలాఖరులోగా సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఆమె టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకుంటుందన్న ప్రచారం జరుగుతోంది అధికారికంగా ఈ విషయాన్ని ఎమ్మెల్యే గిట్టి ఈశ్వరి ప్రకటించలేకపోయినప్పటికీ కార్యకర్తలతో ఈ విషయమై చర్చిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది అన్ని కుదిరితే ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన అమరావతిలో ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి టీడీపీలో చేరేందుకు రంగం సిద్దం చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం దేశంలోనే తొమ్మిదో సంపన్న నగరంగా ఉన్న విశాఖలో ఎనభై ఆరు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఫర్నిచర్ లేకపోవడం ఆందోళనకరమని విశాఖ ఎంపీ హరిబాబు అన్నారు విద్యార్థులు నేలపైనే చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటం దురదృష్టకరమన్నారు తన ఎంపీ నిధుల నుంచి ఫర్నిచర్ కొనుగోలు విధులకు మంజూరు చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు ఏయూ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో మైక్రో ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సభలో ఎంపీ ముఖ్య అతిథిగా మాట్లాడారు ఈ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి గురువారం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పై శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని తెలిపారు ఇరవై పేల మంది విద్యార్థులు కూర్చునేందుకు వీలుగా ఏడు పేల ఐదు వందల బెంచీల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు నలభై ఐదు పాఠశాలలో డిజిటల్ తరగతుల నిర్వహణకు కోటి ముప్పై లక్షలతో నూట పాఠశాలలకు సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మైక్రో సంస్థ అధినేత శామి మురుగేష్ పాఠశాల సంచాలకులు ప్రసాదరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ మొదలు పెట్టినప్పుడు విద్యకు సంబంధించి ఏం చేయాలనంటే నా ప్రాధాన్యత హై స్కూల్ విద్య యూనివర్సిటీలు కాలేజీలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మెడికల్ కాలేజీలు వాళ్ళతో వచ్చిన వాళ్ళు చదువుకోవడం చదువు జరిగిపోతుంది కానీ పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి బేసిక్ ఫౌండేషన్ 
ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో హై స్కూల్స్ లో అక్కడ మనం మౌలిక వసతులు కల్పించినట్లయితే విద్యా ప్రమాణాలను పెంచినట్లయితే అంతమంది విద్యార్థులు విద్యావంతులై బాగా జీవితంలో పైకి వెళ్తే అన్ని కుటుంబాలకు మనం ఆర్థిక సహాయంగా లేకపోతే జీవన ప్రమాణాలు పెంచే విధంగా సహాయపడతామని చెప్పి నా ఉద్దేశం ఇదంతా చూసినప్పుడు విశాఖపట్నం మీరు ఇవన్నీ చూశారు పేద రోగుల పట్ల ఆపద్ బాంధవుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎన్టీఆర్ భవన్ లో ఇరవై ఐదు లక్షల నలభై రెండు వేల సీఎం నిధి నుండి చెక్కుల పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి టీడీపీలో చేరేందుకు పాడేరు వైకాపా ఎమ్మెల్యే గిడ్డి ఈశ్వరి సన్నాహాలు ఈ నెల ఇరవై ఏడున అమరావతి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నాలు విద్యా వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తాం ఏయు ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలో జరిగిన సభలో ఎంపీ హరిబాబు వెల్లడి ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పట్టుకున్న విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవీ న్యూస్